nell'ambito delle poche ore che ci vediamo oggi è assolutamente impossibile che io possa spiegarvi tutto. Ma io come ricercatore l'unica responsabilità e dovere che ho nei vostri confronti è di darvi dei dati, cercare di farvi ragionare perché non siamo abituati a pensare, perché noi non sappiamo, non ci viene insegnato come funziona il cervello. Non è che perché uno ha in casa la lavatrice e poi la sa usare, bisogna che qualcuno glielo spiega, o l'automobile, bisogna fare la scuola guida. Quindi noi che siamo spirito, che si incarna, lo spirito intelligenza prende il burattino, il burattino appena nasce, burattino che poi quando viene quel fenomeno tanto temuto, chiamato morte, noi lasciamo senza perdere mai la coscienza. La coscienza noi ce l'abbiamo sempre, o nel corpo o fuori dal corpo, anzi fuori dal corpo la nostra coscienza è ancora più viva di come è nel corpo. Quindi io vi, vi darò dei dati, vi spiegherò alcune cose, ve le farò vedere, ma la ricerca della verità è un fatto intimo e personale. La verità non può essere venduta, traslata a nessuno. La verità è un'esperienza personale, diretta. È come assaggiare un cibo. Voi non potete assaggiare un cibo con la mia bocca. Se volete sapere e conoscere intimamente il sapore di un cibo lo dovete mangiare voi con la vostra bocca quindi diffidate di chiunque vi venda verità non è vendibile la verità la verità è possibile solo sperimentarla personalmente perché quando l'avrete sperimentata personalmente non vi potrà buggerare più nessuno nessuno vi potrà più dire Allah è meglio di Adonai o Manitou è meglio di Allah perché voi avrete avuto un'esperienza diretta di Dio